Tutakuwa na mvua za kweli ya masika na ya vuli katika siku za mwisho. Juu ya hilo kundi dogo lililoambatana naye alipopanda maskini punda yule. Nyenye kevu na pole izilo na mashaka wala dhehebu likia hosana mfaume hajaya katika jina la Bwana kuna nini leo kuna mfuto gani kule mlimani si muda mrefu uliopita nikisimama kwenye mibara hii ilisema na Roma takatifu Siku itakuja ambapo watapigilia kikingi mbele ya nyumba yako wataliondoa lango lako kwa hivyo hayo uta ya ajali na usikasirike niliona lango langu limevunjiliwa mbali na kutupiliwa kilimani niliona kile kilima mbele zangu kimelimwa chote mbao na vinginevyo ilikuwa kule ambako mtu fulani alivunjilia mbali akasema nikatazama na alikuweko jambazi alienda kule na kuvunja vunja lile lango akataenda hili nikasema bwana hukuniambia akaanza bishi hata ikanilazimu kumpiga na nilipofanya hivyo nikasema siafanya hivi tangu ilipokuwa mwanandondi bali nataka tu kujua nami nikampiga konde moja na nilipomwangusha chini nikamuinua tena na kumwangusha tena kwa ngumi na nikamuinua mara tatu ine na ndipo nikampiga na kumtupa upande mwingine wa kilima kile kwa hivyo nikaenda kule nikasema hiyo si sahihi nami nikamuinua na kumamkua kwa mkono nikasema tukasiriki bali nataka ujua ya kwamba huwezi kunizungumzia hivyo na ndipo lipogeuka na kurudi Roma mtakatifu alikuwa amesimama pale langoni kasema sasa usijali haya kijingi hicho kitakapopigiliwa geuka ushuke kwenda upande wa magharibi tabu hiki ndicho chochote kinachohitaji tabu hiki kina maelezo mazuri yanayoonyesha jinsi inavyoweza kuepuka shida yangu na ndipo kitabu hicho ni neno la Mungu na neno hilo ni Mungu Sijali shida zako itakwambia utakayofanya miaka mitatu iliyopita nimsikia rafiki yangu bwana mpima mji anaishi upande mwingine wa barabara kutoka kwangu akipigilia kikingi akatoka nje kule na kusema kuna nini mad mwanawe bwana king rafiki msiri wangu kasema mbili wanataka kuipanua barabara hii nyote mnakumbuka nikasema uenda ikawa ni ile daraja nikamwarifu nduku wudi nikisema Chikilia mali yako. Uende ikawa ile daraja itapitia hapa ama chochote e kile. Ile kinjia kilibomolewa kabisa. Kufali, miamba ilifurugiwa kila kitu. Hivyo akasema, nikasema, chikilia mali yako. Ndipo nilipo bwana Kingi akaniambia hiyo itatendeka. Nikaingia na kumwambia mke wangu aliyeketi pale, "Vensi, kuna jambo liloandikwa kuhusu hayo. Ni bwana hasema hivi, mahali fulani." Nikaingia na kutoa kitabu changu nikasoma ilisema itakuwa miaka minane baadaye na ndipo nilipokitazama nikasema atumewadia sasa mpenzi tunabudi kwenda magharibi mbili baadaye nilipokuwa nimesimama chumbani japata saa nne asubuhi nikaingia katika roho wa Mungu nami kaona lile kundi dogo la huwa ikipuruka nikawatazama hao ndege wadogo Mnakumbuka hilo? Wana malaika mfano wa piramidi. Wakinijia kasi sana. Kasema, "Leo kama garibi, nenda kule tu sana. Uwe mahali 40 kaskazini mashariki na utakuwa kujitoa gugu fulani ama huitwa kichwa cha fahari kutoka nguoni mwako." Fred Sodman anaeketi kule akitazama sasa alikuwa huko asubuhi hiyo. Sao hayo Kasema ulipuko ulilipuka kama tetemeko la nchi ambao ulitikiza karibu kila kitu njini sijui jinsi mtu angalia ustaimili shikwa na uoga nisimama kule Phoenix nyote mnaosikiza usiku wa leo ni shuhudieni ubiri maubiri mabwana ni wakati gani tuko wapi nikaondoka kwenda magharibi wengi wenu mna hiyo kanda wengi wenu hapa mlisikia ikisema mwaka mmoja au zaidi kabla haijatendea Niondoka kwenda magharibi nikishangaa itakuwaje. Siku moja nikapata mwito kutoka kwa Bwana. Nikamwambia mke wangu nikisema mpenzi uenda ikawa kazi yangu imekwisha. Sikujua. Nikasema uenda ikawa Mungu amemaliza nami sasa na nitakwenda nyumbani. Uchukue mbili. Ukawatunze watoto. Mungu atawasaidia kwa vyovyote vile.
Elendeni mkaishi waminivu kwa Mungu akikisha ya kwamba watoto watamaliza masomo ukawalee kwa maoni ya Mungu. E akasema bili ujui ujui kama hiyo ni kweli? Akasema la bali mtu hangaliweza kustahimili huo. Asubuhi moja bwana aliniamsha akasema nenda kule juu kwenye magenge marevu ya Sabino. Na nikachukua kipande cha karatasi pamoja na Biblia yangu. Wangu akasema, "Unaenda wapi?" Akasema, "Sijui. Nitakuwa ambia nitakaporudi." Nikakuwa yale magenge, nikapanda mpaka kule juu kabisa. Tai walikokuwa wakipuruka huko na huko. Nilikuwa nikotazama baadhi ya kulungu waliosimama kule. Nika magoti kuomba, nikainua mikono yangu na upanga ukawaangukia mkono wangu. Kageuka nikawazia, "Nini hiyo? Si hapo na kichaa. Hapa mna ule upanga mkononi mwangu. Unaonga?" Una nawiri, una metameta juani. Nikasema, "Naam, kuna watu kwa maili nyingi kutoka hapa nilipo kwenye magenge haya. Je, uo ungetoka wapi?" Nikasikia sauti kasema, "Huo ndio ule upanga wa mfaumu." Nikasema, "Mfaumu yeyote umpandisha mtu cheo kwa upanga." Yeye yule sauti akarudi, "Kasema, si upanga wa mfaumu, bali ule upanga wa mfaumu." Neno la Bwana Kasema, usiogope ni ule mvuto wa tatu tu ni thibitisho la huduma yako nilikuwa nikienda mawindoni pamoja na rafiki yangu bila kujua itakayotendeka na mtu fulani akanipigia simu ambaye alinilaumu kwa ajili ya ile picha ya malaika kwa bu- bwana ambayo aliipinga ni lazima kwenda Houston kwa ajili ya mwanawe kwa maana alikuwa akielekea kwenye maangamizi naye angekufa katika muda wa siku chache na yeye akakutana nami kule ndani na kunikumbatia kwa mikono yake kasema waza mtu yule yule nilie mlaumu amekuja kuokoa mwanangu wa pekee chama cha maslahi ya binadamu kikaani tunza nishani inayoitwa Oscar ama chochote unachotaka kuita kwa ajili ya kuokoa ndipo tukarudi nikapanda mlimani kwenda mawindoni na hapa ndugu Fred na mimi asubuhi moja nilipoondoka tayari nilikuwa nimempata jivalini wangu na nikatazama na kuona mahali alipokwenda nikasema ndugu Fred panda mlima ule asubuhi na mapema sasa kwenye mapambazuko nami nitapanda ule mwingine sitapiga risasi yule nguru ya mwitu nitamuua mbali wakianza upande huu lile kundi nitapiga risasi mbele yao kuwarudisha nyuma ndugu Fred akaenda kule na hakukuwa na nguruwe mwitu akanipungia mkono nami nikimuona nikatelemka katika yale magenge mashimo makubwa sana jua likuwa likichomoza nikazunguka upande mwingine wa kile kilima bila kufikiria chochote juu ya ule unabii nikaketi chini nikingoja nikipumzika nikawazia ile kuwaje kwa wale nguruwe mwitu nami nikatwaa nikaketi jinsi wahindi uketi majua kupitanisha miguu na nikaangalia mguu wa varoli yangu na ilikuwa na mbegu ya kwekwe ikaitoa na kusema hiyo ni ajabu Niko hapa yapata maili 40 kaskazini mashariki ya Tucson huyo ni mwanangu mdogo Joseph ameketi kule akilingoje mara nilipoanza kutazama nikaona kundi la nguruwe mwitu yapata yadi of moja kutoka kwangu juu mlimani na mimi nikatupa ile mbegu ya kwekwe chini Nikasema nitawapata. Nitaenda nikamwite Nduk Fred nami utatundika kipande cha ratazi kutujulisha tupitie wapi kwenye mzingile mwanambije huu hapa na tutampata Nduk Fred. Na nikaanza kupanda ule mlima huku nikikimbia sana livyoweza kando kando. Mara kwa ghafla nidhani mtu fulani alinipiga risasi tijapata kusikia mlipuko kama huo ulitikiza inji nzima. Na ulipofanya hivyo mbele zangu akasimama malaika saba katika kundi moja nilikutana ndugu Fred muda kidogo baadaye kasema ilikuwa nini nikasema hiyo ilikuwa ndiyo tafanyaje rudi nyumbani kwa maana bwana hasema hivi ile siri saba ambazo zimepita katika biblia miaka hii yote madhebu haya na kila kitu Mungu atatufungulia zile siri saba katika ile muri saba. Kulikuwa na ule viringo uliokuwa ukitoka adini kama ukungu. Ukafanya hivyo, ukapanda moja kwa moja juu ya mlima kabisa. Ukaanza kuzungazunguka pande za magharibi jinsi ulivyokuja. Tayari kaona baada ya muda kidogo maili 30 kwenda juu na maili 20 kutoka upande mmoja hata mwingine kama mfringo wa piramidi. Asa 
Nedi majuzi, nilipokuwa nimesimama pale, nikageuza ile picha upande wa kulia. Yesu akaonekana mle jinsi alivyokuwa katika zile nyakati saba za kanisa. Mwenye kufunikwa nywele nyeupe akionyesha uungu mkuu. Yeye ni Alpha na Omega. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Yeye ndiye hakimu mkuu wa milele yote. Aliyesimama pale akathibitisha ujumbe wa wakati huu. Na kutakuwa kwa nuru wakati wa jioni. Je, maana yake yote ni nini? Ilikuwa nini? Nikaenda upande wa magharibi juu ya mlima ule ule nikipita pale pamoja na Banks Wood pale kasema tupajiwe hewani mwambie bwana Wood bwana Mungu hasema hivi utaona utukufu wa Mungu siku iliyofuata nikisimama pale upepo wa kisulisuli ukashuka na kulipua mlima kabisa Jabali yakakatalia mbali vilele vya miti ya pata futi tatu ine juu ya kichwa changu ukasababisha milipuko ya mitatu mikubwa na ndugu Waka nikimbilia ulikuweko yapata watu 15 waliosimama pale wahubiri na wengineo kuna nini yakasema ilikuwa nini sema hukumu unaejilia pwani ya magharibi yapata siku mbili baadaye tetemeko la nje nusura lizamishe Alaska ye hii nuru juu ya mlima sunset katika msitu wa Coronado wa Arizona ni nini Che, kitu hiki cha ajabu kilichotokea kule juu ambacho watu wamekuwa wakisafiri kuelekea mashariki wakitoka magharibi kuokota mawe yaliyotawanyika mle ilipolipuka na kila mmoja yao kila mmoja ya majamali hayo lina incha tatu zilizopasuliwa watatu ni mmoja yamewekwa kwenye madawati yamewekwa juu ya makaratasi kote injini Je, ni jambo gani hili la ajabu juu ya mlima Sunset katika msitu wa Coronado? Junior Jackson, unasikiza je, unakumbuka ile ndoto uliokuwa nayo ambayo nilifasiri kuelekea kwenye macho ya jua na hii ilitendeka kwenye mlima wa Sunset? Ni wakati wa jioni. Wakati wa macho. Ujumbe wa Mateo kama choo ya historia Mateo ya unabii hasa ukitimizwa na kutakuweko nuru wakati wa jioni juu ya mlima Sunset katika msitu wa Coronado maili 40 kaskazini mwa Tusa kwa ramani ukaona kilele cha Sunset pale hapo ndipo hasa ilipotendeka sikujua hayo kama hata hivi majuzi kila kitu hiyo hiyo haitakufa kama inajifunua yenyewe daima kwa mambo yayo hayo yanayotendeka hata kwa picha ya Yesu aliyesimama akituangalia na sasa katika mlima sunset hasa nuru ya macho ile nuru ya jioni imekuja Mungu anajithibitisha mwenyewe nini ila shaka Mungu na Kristo ni mmoja kile chaupe Wangapi wamepata kukiona zile nywele nyeupe juu yake kama tulivyonena katika ufunuo kwanza. Naona uungu mkuu sana. Mamlaka makuu sana. Hamna sauti nyingine, hamna Mungu mwingine, hamna kingine kile. Katika yeye mnakaa utimivu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Aiki wenyewe ndio aliyokuwa nywele nyeupe zake. Amina. Je, nini litendeka kwenye mlima Sunset? Mungu akithibitisha neno lake. Hiyo ndiyo sababu ya kelele hizi zote. Tazama, ni Mungu akitimiza neno lake lililoahidiwa tena la ufunuo kumi, kwanza hata saba. Na katika siku za kupigwa barangumu ya ujumbe wa malaika wa saba, hapo ndipo siri ya Mungu inapaswa kutimizwa. Ile siri iliyofichwa ya ufunuo kumi, moja hata saba. Ule ujumbe wa mwisho kwa ajili ya wakati wa mwisho wa kanisa. Unatimiza kabisa katika zamani hizi. Luka mtakatifu 17:30 siku atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Na watainuka manabii wa uongo na makwiso wa uongo, wakaonyesha ishara kuu na maajabu hata ingewapoteza kama ya mkini wale wote ule. Huku watu wangali wanashaka. Na kama kawaida kanisa nalo limetatanika vile vile. Sasa yanzikote katika Tusson, wangali wanaandika makala madogo madogo na kuyaweka magazetini. Kuna nyumba mbali sana juu ya mlima Lemo. Zile kamera kubwa hazikuiona ikiinuka kutoka mahali 
tulipokuwa tumesimama ikipeperukia upande wa magharibi ikionyesha kwamba wakati umekwisha haiwezi kusonga tena isipokuwa mahali padogo sana iko kwenye pwani ya magharibi humu ilitokea tu jinsi ilivyoenda ikaenda juu kule kupita Phoenix na kufuka ngambo moja kwa moja hata Prescott na kufuka milimani hata pwani ya magharibi moja kwa moja hata ilikuwa ikienda wapi kule juu mpaka Alaska na inagruma ikielekea kule na vituo vya uchunguzi wa angani na wengine wote wangali wanaulizi watafiti wa sayansi wanajaribu kuchunguza ni nini sikuwa juu sana ambamo huwezi kupata ukungu umande ama chochote kule ilisababishwa na nini iko wapi wao wametotonishwa vile vile na ile duara ya mbinguni inawaninginia kule juu mbinguni kama walivyokuwa wale majuzi walipokuja wakifuata nyota wakisema yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi ilikuwa nini Mungu akitimiza neno lake na nyota itatokea kwa Yakobo na Mungu wa mbinguni aliahidi ya kwamba wakati wa jioni utakuwa na nuru ya jioni Miaka mitatu iliyopita siri hii ilikuwa unabii. Je, ni wakati gani bwana? Bali sasa ni historia imepita. Ile ahadi imetimizwa. Ni wakati gani bwana? Na mvuto huu ni wa nini? Mungu akitimiza neno lake. Ye yule jana leo na hata milele na tuombeni. Mungu mpendwa nimewazuia watu hawa kwa muda na mrefu zaidi ya nilivyotarajia naomba Mungu ya kwamba jambo fulani lilisemwa ama kutendwa ambalo litawafanya watu kila mahali kuelewa na kwa kuona na kuelewa huenda wakaamini ya kwamba uendie Kristo wa kweli na maneno ambayo yamedhibitishwa ni thibitisho la neno lako kuwa kamilivu na kutimizwa katika wakati wake sasa bwana Yesu kutoka kwa maneno yako mwenyewe ulisema ya kwamba ulimwengu ulikuwa katika hali ya Sodoma unajua hayo tunaweza kuutazama na ulisema katika siku hiyo kama ilivyokuwa katika Sodoma ulikuwepo wajumbe watatu waliotumwa kwa ulimwengu wa mataifa na waebrania na mmoja wao ambaye alikuwa Mungu mwenyewe mwana wa Adamu alijifunua mwenyewe katika mfano wa mwanadamu na kufanya muujiza hata kumwambia Ibrahim yale sala alikuwa akitenda nyuma yake katika hema ulisema ingejurudia tena wakati ulimwengu wote wa mataifa utakuwa katika hali ya Sodoma na imekuwa hivyo bwana utabiri ule mwingine ukithibitisha jambo lile lile kuhusu kutumwa kwa Elia katika siku za mwisho ile roho ya Elija juu ya inji kuleta mioyo ya baba ama ya watoto iwaelekee baba zao na mimi naomba Mungu ya kwamba saa hii utathibitisha neno lako ya kwamba ni wewe jule jana leo na hata milele. Tujalie baba. Wao ni wako. Naomba ya kwamba utatujalia baraka hizi na kuthibitisha yale ambayo yamenena kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina.